ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടൻ മത്തി പൊരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഈ മീനിന് മത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാള എന്ന് ഈ മീനിനെ പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അധിക പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മീനാണ് ഈ മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് ഒമേക ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മീനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് അത്രത്തോളം മൊരിഞ്ഞ മീൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് മത്തി തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് മീനാണെങ്കിലും മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടിപ്പും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടൻ മത്തി പൊരിച്ചത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു മത്തി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മസാല പുരട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എണ്ണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല പുരട്ടി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരക പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പെരുചീരക പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ പെരുചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ പൊരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ മസാല പൊടികളൊക്കെ തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴുവഴുപ്പ് കാരണം ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ മസാല പൊടികളൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ച് അതൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പൊടികളൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടികളൊന്ന് തേച്ച് വെക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ആറ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുളി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനിലെ പൊടികളൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മുട
അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഈ മീനിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്താൽ ഇത്ര ഒരു മുരുമുര കിട്ടില്ല കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന അത്രത്തോളം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടില്ല കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടോടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മീൻ ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ മത്തി മാത്രമല്ല ഏത് മീനും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആണെങ്കിൽ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ രണ്ടു ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നല്ല കരുമുര ആയിട്ടുള്ള മത്തി പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി മത്തി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അത് പ്രെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്